Good evening everyone, welcome back to my channel. I'm Chigudero and today we shall continue on Module 4 Celebrations Story Time. But just before that, let me introduce to you a new friend for today. His name is Silva and let's try to see what Silva wants to tell you. Hi, I'm Silva. I'm going to tell you a story. Let's listen and read my story together. Jadi hari ini, rakan anda yang bernama Silva akan memberitahu kamu tentang sebuah cerita. Jadi mari kita dengar dahulu, okay, apakah cerita yang cuba disampaikan oleh Silva. Alright, jadi dalam gambar ini menunjukkan Silva sedang bercakap dengan bapaknya. Jadi sementara itu, mari cikgu mainkan dahulu audio tersebut kamu dengar dan juga sambil membaca supaya kamu lebih faham dengan apa yang cuba disampaikan daripada teks cerita tersebut ya. Module 4. Story time. Prince Nebi's Ring. Part 2. 1. Where is Prince Nebi's Ring? Listen and read. Silver is at home, and he's talking to his father. His father is a police officer. How was your trip to the museum, Silver? asks his father. Oh, it was great. We saw a mummy. His name was Prince Nebi. Prince Nebi? Oh, yes. We are looking for Prince Nebi's ring, says Silver's dad. I know. It's gold, and it's got a big red stone. Says Silva. Okay, jadi Silva sedang berada di rumah dan dia sedang bercakap dengan bapaknya. Bapaknya adalah seorang pegawai polis. Jadi bapaknya pun bertanya dengan Silva, bagaimana dengan lawatan kamu ke museum hari ini, Silva? Okay, jadi Silva pun kata, okay, ya memang sangat menarik sebab kami ternampak satu mumia dan mumia itu adalah bernama Prince Nebi. Jadi apabila bapaknya terdengar, dia kata, Prince Nebi. Oh ya, kami pun sedang mencari cincin Prince Nebi. Kami ini merujuk kepada, okey, bapaknya dan juga rakan-rakan polisnya yang lain. Kan bapaknya polis. Jadi sekarang situasinya di sini adalah cincin Prince Nebi telah dicuri oleh orang lain. Mungkin kerana semasa mereka melawat, ha, jadilah ada berlaku kecurian. Okey, so bapaknya pun sedang mencari cincin Prince Nebi tersebut. Maka si Abang pun kata, saya tahu, saya tahu, saya tahu pasal cincin itu. Cincin itu berwarna emas dan dia ada satu batu yang besar dan merah kan? Ha, kata Silva. Jadi itulah maksud ceritanya lah untuk gambar pertama ini. Okey, mari kita tengok cerita yang seterusnya. The next day is the 31st of August. It's Independence Day. The children are going to the parade with Silva's father. Nora is dressed up as a soldier, and Silva is dressed up as a police officer. The children see a man's hat. Let's give it back to him, says Nora. Keesokan harinya adalah 31 Ogos. Ia adalah hari kemerdekaan. Jadi... Kanak-kanak ini mereka pun mau mengikut bapa Silva untuk pergi melihat uh, perarakan ataupun uh, apa dia perbarisan. Jadi Nora pun memakai baju sebagai seorang uh, askar, manakala Silva pula dia memakai baju sebagai seorang pegawai polis. Okay. Jadi ketika mereka sedang berjalan di atas jalan raya, kanak-kanak tersebut telah terjumpa okay, sebuah topi yang dipakai oleh lelaki yang mereka jumpa di depannya yang berbaju hijau ni ok jadi Nora pun kata jom kita bagi balik topi ini kepada lelaki tersebut ok mari kita tengok cerita yang seterusnya the man sees Silva's father and the children running he puts his arms up look dad he's wearing Prince Nebi's ring says Silva you're right. Let's get it back," says Silva's father. Jadi ketika uh, Nora mau memulangkan topi ini kepada lelaki tersebut, 
Ketika tiga mereka pun berlari ke arah lelaki tersebut Lelaki tersebut itu pun terkejut apabila nampak bapak Silva dan juga kanak-kanak tersebut berlari ke arah dia Jadi secara tidak langsung dia pun angkat kedua-dua tangan dia okay? Jadi dekat sini Silva pun kata Bapak saya ternampak sebentuk cincin Prince Nebi di atas jari lelaki tersebut Okey, jadi bapaknya pun nampak dia kata Betul, jom kita ambil ia balik ha, Itulah cerita dia Okey, mari kita tengok apa yang berlaku seterusnya Nora and Selva, you are heroes Your picture is in the newspaper Say their classmates Good job children Says Miss Anita Nora and Salva are very happy. Hooray! Cheer the children. Okay, nampak tak dalam surat khabar tersebut, lelaki tersebut sudah ditangkap. Okay, maksudnya Nora dan Silva telah banyak berbantulah dalam membantu polis untuk menangkap lelaki tersebut. Jadi, uh, keesokan hari apabila Nora dan Silva pergi ke sekolah, rakan-rakannya di sekolah juga bersorak untuk dia. Okey, kerana mereka nampak gambar Silva dan juga Nora di dalam surat khabar. Guru kelasnya iaitu Miss Anita, mereka pun uh, dia pun memuji okey Silva dan juga Nora atas tindakan baik mereka. Okey, jadi Nora dan Silva pun berasa sangat gembira. Okey, kanak uh, kanak-kanak yang lain pun bersorak untuk mereka. Okey, itulah jalan cerita dia. Inilah endingnya. Okey. So, kalau kamu masih ada yang tak faham, boleh saja sebab ini video kan, kamu kasih rewind balik, replay balik video ni dan dengarlah cerita dia. Okay, pastikan semasa kamu dengar, kamu lihat jugalah ayat-ayat dekat sana supaya kamu tahu apa yang berlaku. Alright? Okay. Ada satu pop quiz untuk kamu. Tiga soalan sahaja saya nak menguji kefahaman kamu. Kalau uh, Sementara kamu melihat video ini, Cubalah kamu jawab dengan diri kamu sendiri. Tengok betul ke tidak jawapan kamu. Sama ke tidak dengan saya. Okay, number one. What does Silva's father work as? Apakah uh, kerja bapak Silva? Okay. So, dia adalah pegawai polis. Silva's father work as police officer. Dekat sini saya gunakan he lah. He works as a police officer. Sebab kita tahu bapak Silva ni lelaki kan. Jadi, gunakan subjek pronoun. He pun boleh. Tak jadi masalah. Number two, what is Silva's father looking for? Apakah yang sedang bapak Silva mencari? Okay, mencari cincin Prince Nebi. Jadi, he is looking for Prince Nebi's ring. Pastikan ayat tersebut lengkap ya. Saya tidak mau kamu tulis Prince Nebi's ring walaupun jawapan itu betul. Tapi ayat mesti lengkap. Number three, where is Silva and Nora's picture in? Di manakah gambar Silva dan Nora berada? Okay. Tadi, da, da, uh, tadi dekat mana kamu nampak gambarnya? Surat khabar kan? So, Silva and Nora's picture is in the newspaper. Alright, adakah jawapan saya sama dengan jawapan anda? Ha, kalau tidak sama, cuba baca balik lagi lah. Okay, teks tadi. Okay, ini adalah link untuk exercise kamu hari ini. Okay, nanti link ini saya akan sediakan di dalam deskripsi bawah video saya. Jadi, apa-apa masalah, kamu bolehlah kontak saya dekat dalam ruangan komen jugalah nanti ya. Okay, tapi rasanya tidak banyak masalah. Tapi, saya ada satu benda nak bagi tahu dengan kamu. Iaitu, nanti semasa kamu buat latihan, latihan yang kamu nampak sekarang dekat skrin ini adalah latihan bahagian kedua di mana saya ada meminta anda untuk Okey, menyusun perkara tersebut mengikut nombor tapi sebab dalam google quiz tidak boleh susun ikut nombor jadi kamu tengok dulu soalan dia dekat sini contoh number one what happens first in the story Okey, maksudnya apakah perkara pertama yang berlaku dalam cerita tersebut jadi dekat bawah sini ada banyak pilihan kamu pilih satu set jawapan yang menunjukkan perkara tersebut adalah pertama berlaku dalam cerita tersebut Okey, ah contoh tengok gambar yang sebelah kanan di sini what happens third in the story apakah perkara ketiga yang berlaku ok jadi kamu pilih lah mana satu perkara ketiga maksudnya nanti apabila kamu membuat latihan ini kamu mesti tahu susunan ataupun urutan perkara yang berlaku ok 
uh, jumlahnya ada 6 perkara lah Jadi pastinya kamu tahu susunan dia 1 hingga 6 Jadi dekat sini ada 6 soalan 1 hingga 6 Cikgu cuba paparkan 1 dengan 3 sahaja Jadi nanti kamu kalau tahu Okey ini soalan 1 Ini adalah perkara nombor 1 Perkara nombor 1 itu apa? Ha, kamu pilih jawapan yang betul Okey kalau masih tidak faham, nanti kamu boleh kontak saya dekat FB ataupun kamu boleh tinggalkan soalan kamu dalam ruangan komen lah. Okey, di bawah video saya ini ya. Tak jadi masalah. Saya akan reply kamu dengan secepat mungkin. Jadi sebelum kita mengakhiri, okey, lesson untuk hari ini, cikgu mau kamu kongsikan dengan saya, okey, fikiran kamu hanya dengan empat soalan ini sahaja. Yang pertama, do you like the story? Adakah kamu suka story tersebut, suka cerita tersebut? Yang kedua, What's the best part for you dalam cerita tersebut? Mana satu bahagian yang menarik perhatian kamu? Ya. Yeah? Number three, who's your favorite character? Mana satukah watak kegemaran kamu? Okay. Dan number empat, what do you think Silva is going to be when he grows up? Apakah yang kamu rasa Silva akan menjadi apabila dia telah dewasa? Maksudnya pekerjaan apa lah yang dia dia mau? Okay. Jadi empat soalan ini saya tidak Uh, tidak perlukan kamu menjawab dengan air lengkap Kamu boleh saja respon dengan saya Okey, tulis nombor 1 hingga nombor 4 Apa jawapan dia dalam ruangan komen Okey, kalau betul saya akan respon dengan kamu Kalau salah saya pun akan respon lah Kalau kamu tidak mau respon dengan saya pun Boleh kamu cuba ceritakan jawapan kamu Untuk soalan ini Kepada guru-guru anda Alright, so kalau seperti biasa, kalau ada apa-apa masalah kah, untuk latihan kah, feel free to drop your questions at the comment section below my video. Okay? So, and don't forget to subscribe my channel, Cikgu Daryl. Alright? So, I will see you at the next video. Thanks for watching.